。大家好，这里是星光大赏，欢迎收看本期视频。相信很多80后、90后的小伙伴们是看着香港电影和 TVB 的电视剧长大的。我们在一天天长大，那些曾经活跃在荧屏上的老戏骨们却在一天天衰老。有十位老戏骨，他们演的戏你一定看过。但他们已经许久未在荧幕中出现。或许你以为他们已经退居幕后，其实他们已经悄然离去。那么这些老戏骨又是什么时候离我们而去的呢？一夏平，夏平这个名字大家听着可能有些陌生，但是看到他的照片，大家立刻会想到这位 TVB 御用的妈妈和奶奶。九品芝麻官里拿着咸鱼当尚方宝剑的包龙星老妈。是他最经典的角色之一。夏平原名卢少平，关于名字的由来，有人称是取自科德利，夏平而改的。但据他本人说，是六十年代参演电影时，由电影导演吴慧帮他改的。一九五五年，他投考了电影公司，成为演员。其后，他一直都在粤语长片里亮相。1970年，他加入邵氏电影拍片13年，至1982年加入无线电视参演各类配角。夏平在影视圈已经摸爬滚打五十余年，从年轻演到年老。他在电视剧里因年龄关系，一般都是饰演母亲的角色，而电影方面包括粤语长片在内，则有逾二百部。二李湘琴，她是九十二版。《家有喜事》中，常家三兄弟的老母亲是八十六版《倚天屠龙记》中的灭绝师太，是《唐心风暴二之家好月圆》中的于君丽。李湘琴原名李瑞琴，出生于广东顺德，父亲在澳门经营米铺，钱庄生意。他从小爱好越剧，十四岁时读初中的李湘琴迷上了明伶任剑辉，更使之入戏行。十六岁。正是踏足舞台，曾有“二帮王”之称。抗日战争时期，香港沦陷，许多粤剧名伶到澳门演出。他先后拜师小英英、谭秀珍、卢海天学艺，入戏行两年多，得到陈锦棠赏识，栽培他成为锦天花剧团第四花旦。李湘琴自1956年开始参演电影、电视剧，塑造了无数个经典荧幕形象。他塑造的奶奶形象深入民心，得到很多影迷的欣赏。纵横影坛数十载，出演多部影视剧，由他所饰演的妈妈、阿姨、奶奶等中老年女性角色都展现得活灵活现。尤其他饰演的老妈妈更是深入人心。这样的老戏骨配角，尽管不是影视剧中的主要演员，却又是不可或缺的。他用有限的出场时间为大家表演。就让观众深深记住了他的样子，那是演技的力量，也是演员的魅力所在。2020年12月，有消息称他的身体状况开始急速恶化，家人已做好心理准备。2021年1月4日，李湘琴因病在家中离世，享年88岁。三曾江，曾江原名曾冠一， 1 9 3 4年在上海出生。外公是清朝第一代接受外国教育的留学生，父亲为越南华侨商人。1949年，曾江随家人移居香港，中学就读于香港九龙华人书院，后前往美国读高中，并进入加州大学伯克利分校建筑系。1961年毕业后，曾江返回香港，在建筑界发展。他读中学时就曾参与电影拍摄。1964年重返演艺圈。80后小伙伴对这位老戏骨的认识，应该是从黄老邪开始的，这也是曾江最具代表性的角色之一。曾江把这个角色表演得入木三分，给观众留下了深刻的印象。他饰演的角色有中有间，但无论角色是中是间，都被他诠释得淋漓尽致，在电影中非常出彩，让人过目难忘。曾江近年来一直活跃在大荧屏上。继续扮演着黄金配角，可惜的是， 2 0 2 2 4年4月27日1 2时十四分，曾江于香港尖沙咀弥敦道十九号一间酒店内离世。四林聪，林聪是香港典型的黄金配角，也许你不知道他的名字，但你肯定看过他的电影。
他出生于澳门，从小在香港长大，后来机缘巧合进入娱乐圈。因为外形硬朗、凶恶，所以多出演反派枭雄，例如《英雄本色二》《喋血街头》《英雄好汉》等。虽然经常演大奸大恶的角色，但现实中的他非常温顺善良。首先，他很有才学，非常爱看书，成天书不离手。对中国历史和文学研究极深，好友汤镇业甚至表示，他是自己所有艺人朋友中最有才学的一个。在千禧年之后，林聪逐渐转向内地发展，最后在湛江定居生活。在感情上，林聪也特别洁身自好，从没传过任何绯闻消息，一生未婚，无儿无女。林聪看上去硬朗，其实一直都有心脏病，需要好好保养。可后来外出拍戏太辛苦，又被冻着了，健康就急转而下，最终在2021年1月31日因心脏病突发去世，享年76岁。吴吴孟达， 2 0 2 1年，吴孟达的离世让许多人都措手不及。从入院到离世，短短几天，快得让人猝不及防。他曾经说过，只要自己不死，依然会和周星驰合作。可是我们终究没能等到那一天，这种遗憾与不舍引起了全网的怀恋，小到朋友圈、自媒体，大到门户网站、报刊杂志，铺天盖地几乎都是他的消息。他的去世也意味着一代人青春的落幕。很多人会认为吴孟达是因为周星驰才有如此高的地位，其实两人是相辅相成、互相成就的关系。两人相识时，周星驰还是个默默无闻的小演员，吴孟达则刚从爆红跌落谷底，被人耻笑是烂泥扶不上墙。一个急需出名走红，一个想要重头开始，在底层摸爬滚打的两人，就这样成了忘年之交。成名之后，周星驰性格内向，不善沟通，因为对电影要求很高，常常与制作方产生矛盾。吴孟达为人圆滑，又经常充当和事佬的角色，两边打太极，为他消除了不少误会。两人在表演上也是棋逢对手。周星驰思维跳跃，很少有人能跟上他的节奏，唯有吴孟达不仅能接住，还能有所启迪。2021年2月27日，吴孟达因肝癌去世，久未谋面的周星驰现身平调，终于画上了一个充满遗憾的句点。六廖启智，廖启智的一生特别苦。他与汤镇业是同班同学，毕业后同时参演《上海滩》。汤镇业外形俊美，饰演男三号，很快一飞冲天，跻身为无限五虎将。而他却只能充当丁力的马仔，并未掀起任何水花。此后，廖启智跑了十多年龙套，才凭借电影《龙民》斩获金像奖最佳男配角。在影坛崭露头角，好不容易才打拼出一点成功，可家庭又发生了巨变。2003年，两岁的小儿子文诺突然被查出血癌，廖启智的片酬不高，为了给儿子治病，他不得不一边拼命拍戏，一边照顾儿子。2006年，文诺最终医治无效去世，妻子受不了这种过山车式的打击，患上了严重的抑郁症。整天寻死觅活，廖启智也想过一了百了，可是看着年幼的大儿子，他不得不咬牙坚强，一边拼命拍戏养家，一边照顾开导妻子。然而上天还未放过他。2020年，廖启智被查出胃癌，他选择了低调治疗，情况一度好转。2021年3月，因为病情恶化，不得不住院治疗。最后在三月底没能挺过来，就此离去。七黄树堂，黄树堂也是香港知名的老戏骨，因为出道太早，可能很多观众不熟悉。他曾在《我和僵尸有个约会》中饰演裘叔，在《楚留香》中饰演中原一点红。黄树堂早期是以舞狮出道，后来转型为武术指导和导演。八十年代后期，黄树堂回到亚视发展。制作了不少脍炙人口的作品，其中最经典的
，当属我和僵尸有个约会。2018年，黄树堂被查出大肠癌，手术后逐渐康复，可惜后来病情复发，不得不再次入院治疗。2021年4月10日，裘叔最终因病去世，享年77岁。八王中，对于普通人来说，王中的名气不高。很多人都没听说过。其实他在香港导演界地位很高，退圈多年后还被杜琪峰邀请参演《黑社会》，饰演吹鸡，由此可见其地位。王中原名江佩君，据说和江大卫是亲戚。他还有个弟弟，一名叫王清，被称呼为大口清，也是知名老戏骨。1980年，王中自编自导自演《金手指》。这部电影当时造成了极大的轰动，不仅捧红了李修贤和吕良伟，也让他获得了写实警匪片导演祖师的美誉。后来不知道什么缘故，他竟然成了一名出租车司机。2004年，在杜琪峰多次邀请下，再度出山参演《黑社会》，此后彻底息影，再没有任何消息。2021年4月，王中因病去世，享年74岁。不少影视圈大佬都送去了花圈。九梁顺彦，梁顺彦1968年转投无线， 1 9 7 6年重返力的电视，其后一直效力亚视至1989年。1991年重返无线电视至今，演活不少角色，代表作包括《真情的上等人》、于多套剧集扮演太后，形象深入民心。梁顺彦在2004年更荣获了 TVB 台庆的万千星辉演艺大奖，表扬他对演艺界的贡献，演艺圈中的地位之重，不言而喻。然而， 2019年却突然爆出了其离世的消息，令人惋惜。史楚元，楚元被誉为香港武侠电影的开山鼻祖，一生共执导于120部电影，除了是一名优秀的导演。楚原作为演员也塑造了很多角色，例如张卫健版《西游记》中的如来佛祖、驼枪师姐中的乘风爸爸等等角色。然而，楚原在今年的二月份被爆出离世。如今状况如何吧？一周聪，周聪作为 TVB 最具代表性的老戏骨，多年来拍摄了超过百部剧集，刻画了一个又一个经典的银幕形象，相信给观众留下了深刻印象。进入新世纪之后，周聪随着年龄的增长，经常被高层安排在剧中饰演一些爷爷、外公的角色，因此这些年也有着 TVB 御用爷爷的称号。如今九十岁高龄的周聪，最近几年因为家庭和年龄的缘故，已经淡出幕前，过着深居简出的生活，鲜少在公开场合露面。据周聪自己透露，他拍戏至今六十多年。所以说，对于生死，他早就已经看透了。毕竟在戏中，他已经死过很多次了。无论贫穷还是富贵，似乎只有死亡才是最公平的事情。因为人固有一死，虽然你不想去面对、去提及，但他一定会适时的降临。周聪目前的身体状况良好，但其实他早就已经立好了遗嘱，并且写好了遗愿，为自己打点好了后事。据悉，他希望临死前有很多的美食。火葬之后，他也不想被埋在坟墓里。他希望他的儿女能够将他的骨灰撒在花园之中，滋养土壤，将爱心受在世上，遗留人间。二于木莲，于木莲是 TVB 中知名的丑角。自出道以来，他塑造了很多丑女类型的角色。虽然他在作品中的形象不起眼，但却是一个不可或缺的人物。由于原生家庭的影响。导致于木莲向来不相信爱情，所以他一辈子都没有谈过恋爱，更别提结婚生子了。年轻时，单身的于木莲过得潇洒自在，属于一人吃饱全家不愁的类型。可是随着年纪增长，于木莲的身体状态下滑，没有家人的弊端也就逐渐暴露了。尤其是患病的时候，于木莲显得格外可怜。2020年11月，于木莲就确诊了血癌。当时，他唯一的亲人妹妹已经过世了，所以于木莲只好一个人在医院接受治疗，身边连个说话的人都没有。好在，于木莲从艺多年，认识了不少朋友，于是他的这些朋友轮番上阵，到医院照顾于木莲，也算是不幸中的万幸了。
。值得一提的是，即便于木莲的晚年生活已经如此艰难，但他依旧拿出自己的积蓄捐了一所小学。这样一位善良的老人，理应被生活善待。希望他能够早日战胜病魔，回归到正常的生活中吧。三流照明， 2 0 2 3年4月17日。高志森导演在个人社交账号上分享了一组近照，曝光了知名港星刘兆明的近况。据高志森透露，他与焦源去了刘兆明家里做客。九十一岁的明 Sir 虽然行动不便，但思路仍清晰，口齿也很伶俐，表达能力强。大家足足聊了三个半小时。临走前，明 Sir 还大方赠送他五本黄沾创意书籍，他真的很感动。画面中，刘兆明与高志森以及焦源一起出镜，难得相见，彼此心情大好，对着镜头露出灿烂的笑容。有意思的是，高志森跟焦源曾恋爱多年，分手后两人不仅经常合作，私下还频繁约出来见面，关系非常好，完全没有因为分手而闹翻。罕见露面的刘兆明坐着轮椅现身，他已经满头白发了，所幸气色仍红润。精神状态非常好，三人见面的地点正是他的家，这也令他的住所内景曝光。房子一看就知道不是新房，装修很有年代感，到处堆满了杂物。刘兆明非常喜欢艺术品，不管是墙上还是地上，都摆放或挂着很多书法和画作。其中一面墙上则贴满了简报，估计是他历年来的演出相关报道。仔细观察。简报栏上有一条很长的栏杆，有点像跳舞专用的压腿杆。刘兆明在正式成为演员之前是学跳舞出身的，年轻的时候就到法国学习舞蹈，历经了各种艰辛与磨难后才小有成就，并成为了法国首位华人编舞家。后来返回香港，自己开设舞蹈学校教跳舞，直到五十岁跳不动了，他才正式转行成为演员。刘兆明虽然是半路出家做演员，不过在演戏方面也颇有天赋，出演的多个角色给人留下了深刻的印象。特别是在 TVB 的剧集中，刘兆明诠释了不少好的角色，虽然都是不是什么重要的角色，但是都被他演得惟妙惟肖。基本上，不管是富豪还是平民，古装还是现代，他都不在话下。《鹿鼎记》中的海大富。《创世纪》中章子立的父亲都是经典角色。另外，要说到他最经典的角色，还是在《倩女幽魂》中饰演的黑山姥姥。刘兆明离开 TVB 后，观众已经有较长一段时间没有见到他的身影，无论是公开场合还是私人场合。之前一直盛传刘兆明身体不好，一度引发大家对他身体健康的关注。不久前，刘松仁晒出一众老戏骨聚会的合照，可以看出气色、精神都很好，也算让观众放心了。四许碧姬，许碧姬在 TVB 的电视剧里演了无数老婆婆的角色，是资深甘草演员。2010年的时候，还凭《巾帼枭雄之一海豪情》中排骨奶奶的角色，荣获 2,010 万千星辉演艺人大奖五强提名。大家不熟悉的是，许婆婆年轻时是兼职配音演员， 6 0岁退休的时候，因为害怕寂寞，才正式加入 TVB。许碧姬在2008年失去了丈夫， 2 0 1 5年的时候，大女儿也离她而去，两度失去至亲，都是靠工作帮她度过难关。不过在2016年之后，就很少看到她在荧幕上露脸，并不是因为她要安享晚年。而是他在2016年的时候不慎摔倒，脚骨裂了，装上螺丝，行走不便，所以也只能休养。许碧姬当时受访表示，不是要退休，但也不想自己连累剧组。他坦言，一定要等自己完全康复，好到自己能独立行走，他才会继续拍戏。因此这些年里，许碧姬的活跃程度大减，但也没有完全退出。2018年，他还为 TVB 拍了作品。比如去年播出的《逆天奇案》中就有他的精彩演出。不过， 2020年后年事已高的他就不再出来了。而当他再次受邀重返 TVB， 已然三年后了。2021年，在《日日妈妈生》这个节目中，他以嘉宾的身份亮相，分享母亲的心得。在节目中，许碧姬就讲述了照顾女儿以及为女儿继续拍戏的经历。这段经历听似平凡，却感动了很多人。
，令人感慨母爱的伟大。值得一提的是，如今的他看起来比从前又苍老了不少，不过还是那么健康，谈吐也依然清晰。他表示，如果合适，还希望继续演戏，做纸皮婆婆，希望老人家身体健康。五罗兰，很多观众对罗兰的印象来自于恐怖电影和 TVB 剧。罗兰的经典荧幕形象有龙婆和裘千尺等等，其中他在恐怖片里的角色尤为深入民心，因此他也有“鬼后”的称号。八十七岁的罗兰至今没有结婚生子。刘德华曾说，罗兰把自己生命里的每一分一秒都贡献给了角色。罗兰自己却调侃。可能是因为他以往饰演的角色太过恐怖，所以没有人敢跟他结婚。一生无儿无女的罗兰，在2020年把自己的100万元积蓄捐给了武汉，他的慈善之心令人敬佩。前段时间，年近90岁高龄的他独自现身医院办理遗体捐赠协议，将自己的遗体捐给医学院做研究。罗兰奶奶虽然年近90岁，满头白发，但她看起来很有精神。早前有报道说，罗兰这个年纪在 TVB 拍戏仍然需要拍到凌晨两点。之前罗兰本来有想过退休，但医生说他如果不工作，两年内可能脑退化会更严重，所以他也一直没退休。但随着年纪越来越大，罗兰表示自己的记忆力变差，拍戏过程中避免不了出现差错，他自己觉得很内疚，不想因为自己重拍影响剧组，所以开始考虑退休。罗兰一生中虽然饰演的大多数是配角，但他绝对担得上“戏骨”两个字。六黎轩，黎轩是香港资深艺人，出生在演艺世家，母亲林楚楚是香港第一代电影明星，妹妹黎卓卓也是香港知名艺人，侄女是黎姿。他在五十年代就开始活跃在影坛，不过如今很多观众认识黎轩是在七十年代他加入电视圈发展之后，《家春秋》《陈真》。大侠或元甲都是他的代表作。九十年代后，黎轩加入 TVB 发展，《真情》《大时代》成为了他最后的代表作。如今，《真情》还在 TVB 播出，观众每日都能在电视荧幕上看到他昔日的风采，令人很是怀念。而在《大时代》中，他出演的是郑少秋的母亲这个角色。由于《大时代》是爆款，所以黎轩也一并被关注。黎轩自从2010年拍摄了 TVB 的《Only You》，只有您就淡出了娱乐圈，之后就鲜少再看到他露脸。上一次他现身街头还是2019年的时候，当时他与丈夫、女儿一同到诊所看病，那时候他还能行走，看起来精神也不错。这些老艺人几乎把一生都贡献给了角色和观众，这才是真正令人尊敬的演员。祝愿他们越来越好。晚年生活更加幸福。